నమస్తే యాక్ న్యూస్ కు స్వాగతం నేను మాలమణ్యం ముందుగా హెడ్ లైన్స్ రాష్ట్ర ఎన్నికల కమిషనర్ నిమ్మగడ్డపై మంత్రి బొత్స ఫైర్ చంద్రబాబు చేతిలో కీలుబొమ్మ అంటూ విమర్శ విజయ్ ఆధ్వర్యంలో అవార్డుల ప్రదానం పురస్కారాలు అందజేసిన ఎంపీ విజయసాయి కలెక్టరేట్లో శాంతి భద్రతల కమిటీ సమావేశం కమిటీ లక్ష్యాలను వెల్లడించిన కలెక్టర్ ఆగని వడ్డీ వ్యాపారుల ఆగడాలు మహిళ ఆత్మహత్య యత్నం ఎన్నికల విధులకు సిద్ధంగా లేము ఏపీ ఎన్జిఓస్ ఉద్ఘాటన ఇక వార్తల వివరాలు చూద్దాం రాష్ట్ర ఎన్నికల కమిషనర్ నిమ్మగడ్డ రమేష్ కుమార్ నిరంకుశ వైఖరిని ప్రజలు ఈసడించుకుంటున్నారని రాష్ట్ర మున్సిపల్ శాఖ మంత్రి బొత్స సత్యనారాయణ అన్నారు మద్దిలిపాలెం వైసీపీ కార్యాలయంలో ఆయన మీడియా సమావేశంలో మాట్లాడారు చంద్రబాబు చేతిలో నిమ్మగడ్డ రమేష్ కుమార్ కీలుబొమ్మలా మారిపోయారని విమర్శించారు టీడీపీ రాష్ట్ర ఎన్నికల కమిషన్ ఎన్ని కుయుక్తులు పన్నినా రెండో విడత అమ్మఒడి ఎట్టి పరిస్థితుల్లోనూ ఆగదని స్పష్టం చేశారు ప్రజాస్వామ్య స్ఫూర్తికి విఘాతం కలిగించేలా రాష్ట్ర ఎన్నికల కమిషనర్ రమేష్ చర్యలు ఉన్నాయని ధ్వజమెత్తారు కాకుండా ప్రజల్లో భయ భయభ్రాంతంతో ఉండే పరిస్థితుల్లోనూ ఇలా ఇలాంటి ప్రకటన చేయడం అనేది చాలా శోచనీయము అనేది మన మీ ద్వారా మా అభిప్రాయం తెలియజేస్తున్నాం ఇలా రాష్ట్రంలో ఎన్నో సంక్షేమ కార్యక్రమాలు జరుగుతున్నాయి ఓ పక్క ఒకటి కాదు రెండు కాదు ముప్పై లక్షల మందికి ఇల్లు పట్టాలు ఇవ్వాలని ఓ పక్క వచ్చి ప్రభుత్వం వచ్చి ప్రయత్నం చేస్తూ మొన్న ఏడవ తారీఖు వచ్చి అది కాదని అయిపోవాలనుకుని మనం దేశించినప్పటికీ ఆ రోజుకి ఇంకా నలభై శాతం కూడా ఇలా ఇళ్ల పట్టాలు వచ్చి ఇంకా పంపిణీ కాకపోతే ఆ కార్యక్రమాన్ని ఎప్పుడు జరిగిన విధంగా ఇప్పుడు జరిపిస్తున్నాం సో కాబట్టి దాని నుంచి ఇరవై తారీఖు వరకు పొడిగించాం పొడిగిస్తే ఆ నేపథ్యంలో ఎన్నికలు మరి వాళ్ళకి ప్రతి ఒక్కరికి దాన్ని అందించే ఏర్పాటు చేయవలసిన అవసరం ఉంది కదా ఆలోచించాలి కదా అది కాకుండా తొమ్మిదవ తేదీ నాడు వచ్చి అమ్మఒడి ఏదైతే విద్యార్థులకు ఇస్తున్న ప్రోత్సాహం ఏదైతుందో ఆ తల్లి పేరు మీద తొమ్మిదవ తారీఖు నాడు అకౌంట్ లో వాళ్ళందరికి ఇవ్వాలనేది ఓ పెద్ద ఎత్తున కార్యక్రమం చేసి ఇవ్వాలనేది నిశ్చయించాం బ్యాంకు సందులు రిక్వెస్ట్ చేశారు ప్రభుత్వాన్ని వాళ్ళ అభ్యర్థుల మేరకు ప్రభుత్వం వచ్చి పదకొండవ తారీఖు నాడు ఆ కార్యక్రమం చేయాలని నిర్ణయించింది అలాంటి కార్యక్రమాన్ని చేస్తున్నప్పుడు ఇవాళ మళ్ళీ ఈ ఎన్నికలు ప్రక్రియ అని చెప్పి దానికి వచ్చి కోడ్ అని చెప్పి వారి సారాజ్యంగా ఇవ్వడం అంటే ఏ ఉద్దేశాన్ని ఏ నిర్దేశాన్ని ఏ మెసేజ్ ని మీరు ఇస్తున్నారు ఎవరి తాలూకా స్వార్థం కోసం ఎవరికి ప్రయోజనం కల్పించడానికి మీరు ఈ కార్యక్రమాన్ని చేస్తారు సామాన్య ప్రజలకి ఎందుకు ఈ ఫలాలు అందకుండా అడ్డుపడడానికి మీరు ప్రయత్నం చేస్తున్నారు అనేది నా ప్రశ్న అక్రెడేషన్ అర్హత కలిగి ఉన్న ప్రతి జర్నలిస్టుకు ప్రభుత్వం త్వరలోనే స్థలం కేటాయిస్తుందని ఎంపీ విజయసాయిరెడ్డి హామీ ఇచ్చారు ఏయూ వైవీఎస్ మూర్తి ఆడిటోరియంలో వైజాగ్ జర్నలిస్టుల ఫోరం ఆధ్వర్యంలో నిర్వహించిన జర్నలిస్టుల ప్రతిభా పురస్కారాల ప్రదానోత్సవంలో ఆయన ముఖ్య అతిథిగా పాల్గొన్నారు వైజాగ్ జర్నలిస్ట్స్ ఫోరం ఆధ్వర్యాన ఏయూ వైవీఎస్ మూర్తి ఆడిటోరియంలో జర్నలిస్ట్స్ ప్రతిభా పురస్కారాల ప్రధాన కార్యక్రమం ఘనంగా జరిగింది ఈ సందర్భంగా ఏర్పాటు చేసిన సాంస్కృతిక ప్రదర్శనలు అలరించాయి వైసీపీ జాతీయ ప్రధాన కార్యదర్శి ఎంపీ విజయసాయిరెడ్డి ముఖ్య అతిథిగా హాజరై ఉత్తమ జర్నలిస్టు అవార్డులు ప్రదానం చేశారు అలాగే అర్హులైన జర్నలిస్టుల పిల్లలకు ఉపకార వేతనాలు పంపిణీ చేశారు ఈ సందర్భంగా ఆయన మాట్లాడుతూ అల్పాదాయ వర్గాల ప్రజలతో పాటు జర్నలిస్టులకు కూడా ప్రభుత్వ పథకాల ప్రయోజనాలు అందించేందుకు జగన్ సర్కార్ కృషి చేస్తోందన్నారు ప్రజాస్వామ్య విలువలకు నాంది పలికేలా సహేతుక విమర్శలతో కూడిన వార్తలను ప్రసారం చేయాలని మీడియాకు సూచించారు ఈ కార్యక్రమంలో మాజీ ఎమ్మెల్యే పంచకర్ల రమేష్ బాబు బీజేఎఫ్ అధ్యక్ష ప్రధాన కార్యదర్శులు కార్యవర్గ సభ్యులు పాల్గొన్నారు ఒక నాలుగవ స్తంభం దానికి మొట్టమొదట వేసినటువంటి రాజ్యాంగంలో పునాది చాలా పటిష్టంగా అన్ని అన్ని స్తంభాలకి కూడా ఉంది జర్నలిస్ట్ సాంప్రదాయాలని పాటిస్తూ జర్నలిస్ట్ విలువలని జర్నలిజం విలువలను కాపాడుతూ ప్రజాస్వామ్య మనుగడకు నాంది పలికి అది పటిష్టంగా పది కాలాల పాటు ప్రజలకు మంచి పరిపాలన అందించేటటువంటి 
ప్రభుత్వం ఏదై ఏదైతే ప్రభుత్వాలు ఉన్నాయో ఆ ప్రభుత్వాలకి తప్పుదారి పట్టకుండా సహేతుకంగా విమర్శలు చేస్తూ సక్రమమైనటువంటి మార్గంలో నడిపించేటటువంటి వ్యవస్థ జర్నలిస్ట్ వ్యవస్థ తప్పకుండా ఈ యొక్క సాంప్రదాయాలని మనం కొనసాగించాలి జర్నలిస్టులు వాళ్ళు ఆర్థికంగాను సామాజికంగాను పటిష్టంగా ఉంటేనే వారి యొక్క జర్నలిస్టు వృత్తికి వారు న్యాయం చేకూర్చగలిగినటువంటి వారు అవుతారు దానికి సమాజంలో ఉన్నటువంటి ప్రతి ఒక్కరం కూడా మనం సపోర్ట్ చేయాలి అన్ని ప్రభుత్వాలు కూడా ప్రభుత్వాలు కానీ మరి ఇతర సంస్థలు కానీ అన్ని కూడా వాటిని ప్రోత్సహించాలి శాంతి భద్రతల పరిరక్షణకు రాష్ట్ర ప్రభుత్వం జిల్లా స్థాయి కమిటీని ఏర్పాటు చేసింది కలెక్టర్ అధ్యక్షతన ఏర్పాటైన ఈ కమిటీ కలెక్టరేట్ సమావేశ మందిరంలో సమావేశమైంది పలు అంశాలపై చర్చించింది కలెక్టర్ వినయ్ చంద్ అధ్యక్షతన ఏర్పాటైన జిల్లా స్థాయి శాంతి భద్రతల పరిరక్షణ కమిటీలో నగర పోలీస్ కమిషనర్ పోలీసు సూపరింటెండెంట్లు ఉపాధ్యక్షులుగాను జిల్లా జాయింట్ కలెక్టర్ కన్వీనర్ గాను దేవాదాయ శాఖ సహాయ కమిషనర్ మైనారిటీ సంక్షేమ అధికారులు ఏడు మతాలకు సంబంధించిన పెద్దలు సభ్యులుగాను ఉంటారు జిల్లాలో ఎక్కడైనా మత సామరస్యానికి భంగం కలిగిన శాంతి భద్రతలకు విఘాతం కలిగిన వెంటనే ఈ కమిటీ సమావేశమై తగు చర్యలు తీసుకుంటుందని కలెక్టర్ వినయ్ చంద్ పోలీస్ కమిషనర్ మనీష్ కుమార్ సిన్హా కలెక్టరేట్ సమావేశ మందిరంలో ఏర్పాటు చేసిన మీడియా సమావేశంలో వెల్లడించారు పీస్ కమిటీ ద్వారా వాటిని పరిష్కరించుకుంటూ ఆయా మతాలకు సంబంధించిన రిప్రజెంటేటివ్ సమక్షంలో అన్ని విషయాలు చర్చించుకుని లా అండ్ ఆర్డర్కి ఎటువంటి ప్రాబ్లం కలిగించకుండా ఉండేందుకు ఈ కమిటీని ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది ఈ కమిటీలో జిల్లా కలెక్టర్ చైర్మన్గా ఉంటూ సిపీ గారు ఎస్పీ గారు కో చైర్మన్గా ఉంటూ అసిస్టెంట్ కమిషనర్ ఎండోమెంట్స్ మైనారిటీస్కి సంబంధించి మైనారిటీ వెల్ఫేర్ ఆఫీసర్ అదేవిధంగా జాయింట్ కలెక్టర్ రెవెన్యూ వీరు సభ్యులుగా ఉంటారు జాయింట్ కలెక్టర్ గారు మెంబర్ కన్వీనర్గా ఉంటారు అదేవిధంగా ఈ కమిటీలో మనకి ప్రధానంగా ఉన్నటువంటి ఏడు మతాలకి సంబంధించిన ప్రతినిధులు ఈ కమిటీలో సభ్యులుగా ఉంటారు అయితే ఈ కమిటీకి సంబంధించి సూచనప్రాయంగా కొన్ని అంశాలు ఈ కమిటీలో చర్చించుకునే విధంగా మనకు ఉత్తర్వులు జారీ చేయడం జరిగింది ఇందులో ప్రధానంగా జిల్లాలో ఎక్కడైనా సరే చిన్నపాటి గొడవలు మతాలకు సంబంధించి ఉన్నటువంటి విభేదాలు వాటిని గుర్తించడమే కాకుండా అటువంటి చిన్నపాటి విభేదాలు బాగా పెద్ద విభేదాలయ్యి శాంతి భద్రతలకు భంగం కలిగించేవి ఏమున్నా సరే ఈ కమిటీ ఇమీడియట్గా కన్వీన్ అయ్యి అక్కడ ఉన్నటువంటి టైమ్లీ మేనర్లో సమయానుకూలంగా వీటిని పరిష్కరించుకునే విధంగా చర్యలు తీసుకుని మతాలకు సంబంధించి ఉన్నటువంటి కాన్ఫిడెన్స్ బిల్డింగ్ మెజర్స్ ఇచ్చి అటువంటి విషయాలన్నింటినీ కూడా శాంతి శాంతియుతంగా పరిష్కరించుకునే విధంగా ఈ కమిటీ చర్యలు తీసుకుంటాం It is important to have a culture of communal harmony where all communities they live together in the most harmonious way and in that regard today all the senior district officials and the representatives of many communities seven communities we have come together and then we have decided jointly we have to pursue this uh, idea so as part of that all the committee members will be visiting all the assembly constituencies they will be meeting public so one part in culture in creating this culture is to create awareness so one of the important part for the committee would be to committee members would be to visit the places visit the entire area visit the central constituencies create awareness talk to people talk to press give a vision and to tell people that all of us are together so that would be the first part simultaneously the committee would also go and visit the religious uh, places such as temples mosques gurudwaras they will go there they will find they can also look into whether the security is enough or not whether cctv cameras are there or not so this committee will make field visits and they will be getting full cooperation from the local office officials also our joint collector sahab is also forming a group so as the information is very fast very quick and ఫైనాన్సర్ల వేధింపులపై ఎన్ని చట్టాలు వచ్చినా వడ్డీ వ్యాపారుల ఆగడాలు ఆగడం లేదు జ్ఞానాపురానికి చెందిన ఓ మహిళ ఆత్మహత్యాయత్నమే ఇందుకు నిదర్శనం
వడ్డీ వ్యాపారుల వేధింపులకు తాళలేక జ్ఞానాపురానికి చెందిన దొర్ల అనురాధ ఉరి వేసుకుని ఆత్మహత్యకు పాల్పడింది వివరాలు ఇలా ఉన్నాయి భర్త నుండి విడిపోయిన అనురాధ కుమారుడితో కలిసి సెంట్రల్ పార్క్ సమీపంలో గల జీవీఎంసీ ఫుడ్ కోర్టు వద్ద వ్యాపారం చేస్తూ జీవనం సాగిస్తోంది వ్యాపార అవసరాల నిమిత్తం ఐదు తులాల బంగారాన్ని ఫైనాన్షియర్ వినయ్ వద్ద తనఖా పెట్టి మూడు లక్షల రూపాయల వరకు అప్పు తీసుకుంది వడ్డీ రూపంలో చాలా వరకు చెల్లించింది కోవిడ్ కారణంగా వ్యాపారం సరిగా సాగకపోవడంతో వడ్డీ చెల్లించడంలో కొంత ఆలస్యమైంది ఈ నేపథ్యంలో వినయ్ దుర్భాషలాడటంతో తాను ఉరివేసుకుని ఆత్మహత్యకు పాల్పడినట్లు బాధితురాలు కన్నీటి పర్యంతమైంది న్యాయం చేయాలని కోరుతోంది నేను వినయ్ అతని దగ్గర మూడు లక్షలు తీసుకున్నాను ఐదు తులాలు బంగారం కూడా అతని దగ్గర ఉంది అతను చాలా బూతులాడి అవి చాలా హింస పెడుతున్నారు ఇరవై లక్షల దాకా కట్టాను ఇంకా కట్టమని ఏమనంటే ఏం చేస్తావు ఏం చేయలేవు అని బెదిరి బెదిరిస్తున్నారు తిరిగి నన్ను బెదిరిస్తున్నారు అతను ఏం చేయలేవు వచ్చేయలేవు ఇచ్చేయాలి అంటే కేసు పెడుతానంటే కేసు పెడితే మా తమ్ముడు పోలీసు అది ఇది అని చెప్తున్నారు నేను ఏమీ కోరుకోవట్లేదండి నా బంగారం నాకు ఇచ్చేసి నాకు అతనికైతే చాలా అన్నీ ఆన్లైన్ ట్రాన్స్లేషన్ చేసినా ప్రతి ప్రూఫ్ నా దగ్గర ఉంది రికార్డులు మెసేజ్లు అన్నీ నా దగ్గర ఉన్నాయి ప్రతిదీ ఉంది నా దగ్గర నాకు న్యాయం చేయించాలి నేనైతే చ చనిపోలేని సిద్ధమయ్యాను అతను ఇంకా టార్చర్ చేస్తారని ఇవన్నీ చేసినా సరే అతనైతే మారడని నేను అనుకుంటున్నానండి నాకు న్యాయం చేయండి అతని నుంచి నాకు విడుదల ఇవ్వండి చాలు నేను అంత నేను మాది జ్ఞానపూర్వమేనండి మూడు లక్షలు తీసుకున్నాను నేను గోల్డ్ మీద గోల్డ్ పెట్టి ఐ ఐదు తులాలకు బంగారం అండి యాభై నాలుగు గ్రాములు బంగారం అతని దగ్గర ఉంది మూడు నెలలు అవుతుందండి నవంబర్లో పెట్టాను నేను నవంబర్లో పెట్టి ఇంట్రెస్ట్ అంతకు ముందు నుంచి కడుతున్నాను చాలా సంవత్సరం నుంచి పరిచయం ఉంది అతనితో సంవత్సరం నుంచి కడుతూనే ఉన్నాను ఇంకా 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 ఉందనేసి ఇంకా టార్చర్ చేస్తున్నారు అతను తిను మా సిస్టరు అనురాధ మీ జ్ఞానపురంలో ఉంటున్నాము మేము వినయ్ అన్న అతని దగ్గర త్రీ ల్యాక్స్ తీసుకున్నామండి త్రీ ల్యాక్స్ తీసుకుంటే అతనికి ఇప్పటికీ ట్వంటీ ల్యాక్స్ దాకా వడ్డీ కట్టాము వడ్డీ తీసుకున్నారు అతను ఇంకా మాకు ఇంకా డబ్బులు వస్తాయి ఇంకా వడ్డీ వస్తుందని ప్రెజర్ చేస్తున్నారు మాది ఐదు తులాల బంగారం కూడా అతని దగ్గరే ఉంది అది కూడా ఇవ్వట్లేదు ఇంకా వడ్డీ కావాలి ఇంకా వడ్డీ కావాలని చాలా టార్చర్ పెడుతున్నారు ఇంకా ఎంత టార్చర్ అంటే పగలు రాత్రులు కాల్ చేసుకొని మనీ కావాలి మనీ కావాలి రోజుకి యాభై వేలు అరవై వేలు కావాలని అలాగే ఇస్తున్నా సరేను అతని వల్ల చుట్టుపక్కల కూడా అప్పు చేసి థర్టీ ల్యాక్స్ దాకా ఇప్పుడు తను అప్పుల్లో మునిగిపోయింది ఇంకా అతను టార్చర్ భరించలేక నిన్న ఈవినింగ్ తను సూసైడ్ అటెంప్ చేసిందండి హాస్పిటల్కి వెంటనే తీసుకొచ్చాము మాకైతే మాత్రం ప్రస్తుతానికి ఇంకా అతను మాకు న్యాయం కావాలంటే అతను అయితే మాత్రం మాకు చాలా టార్చర్ పెడుతుంది మా గోల్డ్ కూడా అతని దగ్గర ఎన్నికల సంఘం పంచాయతీ పోరు షెడ్యూల్ను విడుదల చేసింది అయితే ప్రభుత్వ ఉద్యోగ సంఘాలు మాత్రం ఎన్నికల విధి నిర్వహణకు సుముఖంగా లేవు ఈ నేపథ్యంలో కలెక్టరేట్ ప్రాంగణంలోని ఎన్జీఓస్ కార్యాలయంలో ఏపీ ఎన్జీఓ అసోసియేషన్ జిల్లా అధ్యక్షులు కె ఈశ్వరరావు మీడియా సమావేశం ఏర్పాటు చేశారు రాష్ట వ్యాప్తంగా కోవిడ్ బారిన పడి ఇప్పటికే ఏడు పేల వంద మంది ఉద్యోగులు చనిపోయినట్లు తెలిపారు ఇంకా కోవిడ్ ఉధృతి రాష్టంలో తగ్గలేదని ఇలాంటి పరిస్థితుల్లో కోవిడ్ బారిన పడి ఉద్యోగులు మరణిస్తే ఎన్నికల సంఘం బాధ్యత వహిస్తుందా అని ప్రశ్నించారు అందువల్ల స్థానిక ఎన్నికల్లో విధుల నిర్వహణకు ఉద్యోగులు సుముఖంగా లేరని స్పష్టం చేశారు దయచేసి మా ఉద్యోగుల జీవితాలతో ఆడుకోవద్దు ఈ స్థానిక సంస్థల ఎన్నికల్ని పోస్ట్పోన్ చేయాలని చెప్పేసి ఈ ప్రెస్ మీట్ ద్వారా కూడా మరి నిమ్మగడ్డ రమేష్ కుమార్ గారు గౌరవ రాష్ట్ర ఎన్నికల కమిషనర్ వారిని కోరుకుంటున్నాం లేని పక్షంలో మనకు ఉద్యోగులు ఎవరు కూడా స్థానిక సంస్థల ఎన్నికల్లో పాల్గొనడానికి సిద్ధంగా లేరని కూడా మరి మీ ద్వారా వారికి తెలియపరుస్తూ లేని పక్షంలో మటుకు అవసరమైతే న్యాయస్థానాలు కూడా న్యాయస్థానాల్లో కూడా వెళ్ళడానికి కూడా మేము సిద్ధంగా ఉన్నా అని చెప్పేసి మీ ద్వారా తెలియపరుస్తున్నాం అంతేకాకుండా మరి ఈ రోజున మా సంఘాల నుంచి పదివీరమణ చెంది మా సంఘాల్లో నాయకత్వాలు వహించి మీరు ఈ రోజున ప్రజాప్రతినిధులుగా ఉంటూ మరి ఉద్యోగ సంఘ నాయకులు స్థానిక సంస్థల ఎన్నికలను పోస్ట్ పోన్ చేయమని అర్హత లేదని చెప్పేసి మరి ఈవేళ ఎలక్ట్రానిక్ మీడియా ద్వారా ఈవేళ పొద్దున్న రావడం మేము విన్నాం అయ్యా మీరు కూడా ఈ సంఘాల్లో పనిచేసి ఈ సంఘంలో మీరు ప్రేతృ పేరు ప్రతిలు సంపాదించుకొని ఈరోజు ప్రజాప్రతినిధులుగా ఉన్నారు దయచేసి మీ వ్యాఖ్యలను మీరు విత్డ్రా చేసుకోండి మరి సమైక్యాంధ్ర ఉద్యమానికి నాయకత్వం వహించినటువంటి ఏపీ ఎన్జిఓ సంఘంలో మీరు ఉండి ఆ రోజున ఒక సామాజిక స్పృహతో సోషల్ రెస్పాన్సిబిలిటీతో మనం మొత్తం ఉద్యోగులందరినీ కూడా రాష్ట్రంలో పనిచేస్తున్నటువంటి అన్ని శాఖల ఉద్యోగులని కూడా మరి ఎనభై రోజుల పైచిలకు మరి సమ్మెలో దింపాం సమ్మె పెద్ద పండుగ అంటేనే అందరికీ సరదా సొ
అందుకే కుటుంబాల సమేతంగా సొంతూళ్లకు బయలుదేరి వెళ్తారు ఈ సంతోషం ఆవిరి కాకుండా ప్రతి ఒక్కరూ ప్రస్తుతం వారు ఉంటున్న ఇళ్లలో చోరీలు జరగకుండా తగు జాగ్రత్తలు పాటించాలని క్రైం ఏసీపీ డిఎస్ శ్రావణ్ కుమార్ సూచిస్తున్నారు పోలీసులకు ఇరుగు పొరుగువారికి సమాచారం అందించడంతో పాటు విలువైన వస్తువులను లాకర్లలో భద్రపరచుకోవాలని కూడా సూచిస్తున్నారు ముఖ్యంగా మనకి మన పండగల్లో చూసుకుంటే సంక్రాంతి అనేది చాలా ప్రాముఖ్యమైన పండుగ పోలీస్ పరంగా చూసుకుంటే మేము ఎక్కువ మంది ఊరు దాటి వెళ్లే పరిస్థితి మన సంక్రాంతి టైంలో ఉంటుంది మనకి ఇది సాంప్రదాయం నేను యాక్ట్ వ్యూవర్స్కి ఏపీ పోలీస్ తరఫున అలా విశాఖపట్నం సిటీ పోలీస్ తరఫున కోరుకునేది ఏంటంటే మీరు ఊరు వెళ్తున్నప్పుడు ఎటువంటి వాల్యుబుల్స్ అంటే గోల్డ్ కానీ మిగతా ఆర్నమెంట్స్ కానీ మిగతా వాల్యుబుల్స్ ఏది మీ ఇంట్లో ఉంచద్దు ఏదన్నా సేఫ్ లాకర్లో పెట్టుకోవడం బ్యాంక్లో పెట్టుకోవడం లేకపోతే మీ రిలేటివ్స్ ఇంట్లో సేఫ్ పెట్టుకోవడం చేయాలి అలాగే మీరు ఇల్లు బయటికి ఊరికి వెళ్తున్నప్పుడు మీ చుట్టుపక్కల వాళ్ళకి మీ పక్క హౌస్కి వాళ్ళకి ఇంటిమేట్ చేసి వెళ్ళండి ఇంటిమేట్ చేస్తే వాళ్ళు ఎవ్రీ హాఫ్ డేకి ఒకసారి మీ హౌస్ని చూసుకునే పరిస్థితి ఉంటుంది అలాగే నియరెస్ట్ పోలీస్ స్టేషన్ ఏ పోలీస్ స్టేషన్ మీ దగ్గరలో ఉంటే మీ జురిస్డిక్షన్ మీ హౌస్ ఏ పోలీస్ స్టేషన్ పరిధిలోకి వస్తుందో తెలుసుకుని ఆ పోలీస్ స్టేషన్కి ఇంటిమేట్ చేస్తే మాకు లాక్డ్ హౌస్ మానిటరింగ్ అని చెప్పి మా బీట్ సిస్టమ్ ఒకటి నడుస్తుంటుంది వాళ్ళు స్వయంగా మీ లాక్డ్ హౌసెస్ని పగలు రాత్రి మానిటర్ చేసే అవకాశం ఉంటుంది కాబట్టి ప్రజలకి నేను చెప్పిన వాల్యుబుల్ ప్రాపర్టీస్ ఏది ఉంచుకోవద్దు అలాగే మీ పక్క వాళ్ళకి ఇంటిమేట్ చేయండి అలాగే నియరెస్ట్ పోలీస్ స్టేషన్కి ఇంటిమేట్ చేస్తే మా వంతు మేము సెక్యూరిటీ సేఫ్గా ఉండేదట్టు మీ హౌస్ సేఫ్గా ఉండేదట్టు మేము ప్రొటెక్ట్ చేసుకుంటాం విశాఖపట్నం విశాఖ రిఫ్రిజిరేషన్ అండ్ ఎయిర్ కండిషనింగ్ టెక్నీషియన్స్ వెల్ఫేర్ అసోసియేషన్ ద్వారకా నగర్లో రక్తదాన శిబిరం నిర్వహించింది దక్షిణ ఎమ్మెల్యే వాసుపల్లి గణేష్ కుమార్ ముఖ్య అతిథిగా హాజరై శిబిరాన్ని ప్రారంభించారు రక్తదాతలను అభినందించారు ఈ సందర్భంగా ఆయన మాట్లాడుతూ రక్తదానం ప్రాణదానమన్నారు కరోనా విపత్తు సమయంలో రక్తం కొరత ఏర్పడిందని ఈ పరిస్థితుల్లో దాతలు రక్తదానానికి స్వచ్చందంగా ముందుకు రావాల్సిన అవసరం ఉందన్నారు అసోసియేషన్ ప్రతినిధి యామీన్ మాట్లాడుతూ సుమారు రెండు వందల మంది అసోసియేషన్ సభ్యులు రక్తదానం చేస్తున్నట్లు చెప్పారు ఈ టూ హండ్రెడ్ యూనిట్స్ ఇవ్వడం నిజంగా టు గివ్ ఏ లైఫ్ అనమాట ఇది ఐ అప్లాడ్ ది అల్ట్రాస్టిక్ టువర్డ్స్ దిస్ హ్యుమానిటీ ఎందుకంటే ఈరోజు ప్రతి డోనర్ కూడా ఏంటంటే సుమారు ఒక ఆరుగురిని సేవ్ చేయొచ్చు లైఫ్ ఈ ప్లాస్మా ద్వారా ఈ రకంగా డిఫరెంట్ డిఫరెంట్గా ఈ బ్లడ్ చాలా అవసరం వస్తుంది అనమాట ఈ కోవిడ్ అన్ ప్యాండ్ ఈ పాండమిక్ సీజన్లోనేమో మనం చూసాము ఈ బ్లడ్ చాలా అవసరం వచ్చింది చాలా బ్లడ్ క్యాంప్స్ అన్నీ కూడా డ్రై అయిపోవడము చాలా యాక్సిడెంట్ కేసెస్ కూడా ఏంటంటే కళ్ళ ముందే చనిపోవడం ఇవన్నీ కూడా చూసాం అనమాట సో రోటరీ క్లబ్ అండ్ ఈ ఫ్రెండ్స్ వీళ్ళందరూ కూడా చాలా చక్కనైన ఆర్గనైజింగ్ చేస్తూ ఉన్నారు ఐ అప్రిషియేట్ దెమ్ అండ్ మెనీ మోర్ ఇంకా చేయాలని చెప్పేసి ఐ ఎమ్ రిక్వెస్టింగ్ దెమ్ థ్యాంక్ యూ జై మేము విశాఖ అసోసియేషన్ విశాఖ రిప్రజెషన్ ఎయిర్ కండిషనింగ్ అసోసియేషన్ తరఫు నుంచి ఈ బ్లడ్ బ్యాంక్ డొనేషన్ క్యాంప్ ఏర్పాటు చేస్తున్నామండి మా టెక్నీషియన్ కుర్రోళ్ళు అందరూ మంచి స్పందన ఇస్తున్నారండి అందరూ వచ్చారు ఈ కరోనా మహమ్మారి కారణంగా బ్లడ్ చాలా షార్టేజ్ ఉందని మా రోటరీ అసోసియేషన్ రోటరీ క్లబ్ వాళ్ళు చెప్పారు దానివల్ల మా టెక్నీషియన్స్ అందరూ ఎయిర్ కండిషన్ టెక్నీషియన్స్ అందరూ స్వచ్ఛందంగా బ్లడ్ దానం చేయడానికి వచ్చారండి మై డే సందర్భంగా మై టెన్ ఐ పర్ఫెక్ట్ ఫైవ్ జీ ఫోన్ లాంచ్ డాబా గార్డెన్స్ లోని మై స్టూడియోలో జరిగింది ఈ సందర్భంగా మై సిటీ హెడ్ గణేష్ మాట్లాడుతూ ఫోన్ ప్రత్యేకతలు వివరించారు మై టెన్ ఐసీఐసీఐ బ్యాంక్ ద్వారా ఈఎంఐ ఆప్షన్ సెలెక్ట్ చేసిన వారికి రెండు పేల రూపాయల నగదు ఆఫర్ ఇస్తున్నట్లు తెలిపారు సో ఈరోజు ఎంఐ టెన్ ఐ అనేది లాంచ్ చేస్తున్నాం మేము ఫ్లాగ్షిప్ కిలర్ అండి పర్ఫెక్ట్ కెమెరాతో వస్తుంది ఇది వన్ నాట్ ఎయిట్ ఎంపీ కెమెరాతో వస్తుంది దాంతోపాటు ఫైవ్ జీ హ్యాండ్సెట్ అండి ఇది ఈ ప్రైస్ సెగ్మెంట్లో ఫైవ్ జీ ప్లస్ సెవెన్ ట్వంటీ జీతో ప్రాసెసర్తో వస్తుంది ఇది ఈరోజు మీకు 
ఈ ప్రోడక్ట్ని లాంచ్ చేయడం జరుగుతుంది ఆల్ మీ స్టోర్స్ ఆంధ్రప్రదేశ్ ఎంటైర్ ఇండియాలో మీకు పాన్ ఇండియాలో మొత్తం ఈ ప్రోడక్ట్ లాంచ్ చేస్తున్నాము సో ప్రతి ఒక్క స్టోర్ ఆఫ్లైన్ స్టోర్లో ఇది అవైలబిలిటీలో ఉంటుందండి దీని ప్రైస్ సెగ్మెంట్ వచ్చేసరికి ట్వంటీ థౌజండ్ త్రిబుల్ నైన్కి వస్తుందండి ఇది మీకు దీంతోపాటు ఈరోజు మీడియా సెలబ్రేషన్ చేస్తున్నాము ఆల్ ఓవర్ ఇండియాలో అక్రాస్ ఇండియాలో ప్రతి ఒక్క స్టోర్ కూడా ఈరోజు మీడియా సెలబ్రేషన్ జరుగుతుంది ఈ మీడియాలో ప్రతి ఒక్క కన్జ్యూమర్ పాల్గొని దీన్ని విజయవంతం చేస్తారని ఆశిస్తున్నాము ఈ ఎంఐ టెన్ ఐ కూడా కూడా చాలా పెద్ద సక్సెస్ చాలా పెద్ద ఎంక్వైరీస్ వచ్చాయి సో దాన్ని స్టాక్ కూడా మేము సప్లై ఇవ్వలేకపోతున్నాం బట్ స్టాక్ను కూడా మేము రివ్యూ చేద్దామని చూస్తున్నాము అండ్ దీంతోపాటు ఆల్ ఇప్పుడు వైజాగ్లో మీ స్టూడియో డాబా గార్డెన్స్లో ఏంటంటే నాట్ ఓన్లీ మొబైల్స్ అండి మొబైల్స్తో పాటు మీకు టీవీస్ ల్యాప్టాప్స్ వాటర్ ప్యూరిఫైర్ ఎయిర్ ప్యూరిఫైర్ ప్రతి ఒక్క ఈకో సిస్టమ్ ప్రోడక్ట్ కూడా అవైలబిలిటీ ఉంటుందండి లైమ్ లైట్ స్కే స్పంగ్స్ ప్రొడక్షన్ ఓటీటి ప్లాట్ఫామ్స్ సంస్థలు నూతన నటీ నటులు సాంకేతిక నిపుణుల ఎంపిక కోసం నగరంలోని ఓ హోటల్లో ఆడిషన్స్ నిర్వహించాయి ఎం ఫైట్ సే స్పంగ్ సంస్థ సీఈఓ వెంకటేష్ ఆడిషన్స్ వివరాలు వెల్లడించారు నార్మల్గా ఆహా కానీ అమెజాన్ కానీ ఓన్లీ తెలుగు ఆహా అయితే తెలుగు లాంచ్ చేస్తుంది అమెజాన్ అయితే తెలుగు ఇంగ్లీష్ అన్నీ లాంచ్ చేస్తుంది అలాంగ్ విత్ ఓటీటీ ప్లాట్ఫామ్ అంటే సపోజ్ ఒక మూవీస్ తీసుకొని మూవీస్ పెట్టడం ఒరిజినల్స్ క్రియేట్ చేయడం కన్నా మేమేం చేస్తామంటే ఒక ప్లాట్ఫామ్ అనేది ఒకటి క్రియేట్ చేస్తున్నాం అంటే ఇటు షార్ట్ ఫిల్మ్స్ చేసిన వాళ్ళకి వెబ్ సిరీస్ చేసిన వాళ్ళకి వీళ్ళకి అంటే ఒక సినిమా వాళ్ళకైతే అవార్డ్స్ ఉంటాయి లేదంటే ఒక రికగ్నిషన్ ఉంటుంది యాక్టర్ అని ఒక ఇది ఉంటుంది కానీ దానికి బియాండ్ చేసిన వాళ్ళు కూడా అదే పాత అన్నట్టు అంటే ఒక మూవీ ఆర్టిస్ట్ అవ్వాలన్నా ఈ వెబ్ ఫిల్మ్స్ కానీ షార్ట్ ఫిల్మ్స్ కానీ చేయడం అనేది ఒక పాత్ కదా సో అందుకే ఏం చేస్తున్నాం అంటే ఒక ప్లాట్ఫామ్ అనేది క్రియేట్ చేస్తాము ఈ ప్లాట్ఫామ్లో నేను పోర్ట్ఫోలియోస్ ఇస్తున్నాను అంటే నేను చాలా చోట్ల విన్నాను మా తెలిసిన వాళ్ళు కానీ ఎవరైనా వెళ్తే పోర్ట్ఫోలియోకి ట్వంటీ థౌసండ్ పే చేయండి థర్టీ థౌసండ్ పే చేయండి అని అడుగుతున్నారట సో నేనేమంటానంటే నేను ఒక వెబ్సైట్ చేస్తున్నాను అందులో పోర్ట్ఫోలియోస్ ఇస్తాను వచ్చిన వాళ్ళందరికీ సో నెక్స్ట్ వచ్చేసి వీళ్ళకి నేను ఏదైనా మూవీ ఉంది వాళ్ళ దగ్గర అంటే వాళ్ళు డైరెక్ట్గా యూట్యూబ్ ఛానల్లో లాంచ్ చేసుకునే కన్నా నా దాంట్లో నా వెబ్ ప్లాట్ఫామ్లో లాంచ్ చేసుకోవచ్చు డైరెక్ట్గా అండ్ లాంచ్ చేసుకుంటే వాళ్ళకి బెనిఫిట్ ఏంటి అని అంటే సపోజ్ నా దాంట్లో వీడియో చేస్త వీడియో లాంచ్ చేసుకుని ఎవరైనా క్లిక్ చేస్తే డైరెక్ట్గా వాళ్ళ యూట్యూబ్ ఛానల్లో కౌంట్ అవుతుంది సంక్రాంతి షాపింగ్తో సౌత్ ఇండియా షాపింగ్ మాల్ సందడిగా మారింది విస్తృత శ్రేణి వస్తాలు విభిన్న వెరైటీలతో అందరికీ అందుబాటు ధరలు అద్భుతమైన ఆఫర్లతో కొనుగోలుదారులను ఆకర్షిస్తోంది పట్టు ఫ్యాన్సీ డిజైనర్ శారీస్తో పాటు మగువల మనసు దోచే వస్త్రాలు మైమర్పిస్తున్నాయి యూత్ ట్రెండ్ ఫ్యాషన్స్ కట్టిపడేస్తున్నాయి మెన్స్ వేర్ కిడ్స్ వేర్ ఫ్యాషన్స్ ఆకట్టుకుంటున్నాయి కుటుంబమంతటికీ సరిపడే సొకటంబ వస్త్రనిలయంగా సౌత్ ఇండియా షాపింగ్ మాల్ వినియోగదారుల ఆదరాభిమానాలు చూరగొంటుందని మళ్లీ మళ్లీ ఇక్కడే షాపింగ్ చేయాలని ఉందని వినియోగదారులు చెబుతున్నారు ఫెస్టివల్ సీజన్ సందర్భంగా ప్రత్యేక ఆఫర్లు అందిస్తున్నట్లు సౌత్ ఇండియా షాపింగ్ మాల్ గాజువాక జగదాంబ బ్రాంచ్ల మేనేజర్ నవీన్ తెలిపారు యాభై శాతం వరకు డిస్కౌంట్లతో పాటు వన్ ప్లస్ వన్ కాంబో ఆఫర్లు అందిస్తున్నామని తెలిపారు నా పేరు రోష్ని నేను ఇక్కడే రోజు ప్రతి ఇయర్ వచ్చి షాపింగ్ చేస్తూ ఉంటాను సౌత్ ఇండియా షాపింగ్ మాల్ ప్రతి ఇయర్ షాపింగ్ చేస్తుంటాయి ఇక్కడ మోడల్స్ అన్ని చాలా బాగుంటాయి ప్రతి టాప్ కూడా క్వాలిటీ కూడా చాలా బాగుంటుంది ఇక్కడ ప్రతి ఇయర్ ఏ పండుగ అయినా ఇక్కడికే వచ్చి నేను తీసుకుంటాను మోడల్స్ కూడా కొత్త కొత్త వస్తాయి ప్రతి ఇయర్ ఇక్కడ మేము టాప్స్ శారీస్ అవన్నీ కొన్నాము అవన్నీ కూడా చాలా క్వాలిటీగా రేట్ కూడా మాకు మనకు నచ్చిన ధరలోనే ఉన్నాయి ఇక్కడ షాపింగ్ చేయడం మాకు చాలా ఆనందంగా ఉంది మేము ఎవ్రీ టూ మంత్స్కి ఇక్కడ వస్తూనే ఉంటాం షాపింగ్ చేస్తూనే ఉంటాం శారీ వెరైటీస్ క్వాలిటీస్ అన్నీ చాలా బాగునే బాగుంటాయి మళ్ళీ ఆ వెస్ట్రన్ కూడా చాలా బాగుంటాయి మేము ఇక్కడే అందరికీ ప్రిఫర్ చేస్తూనే ఉంటాం క్వాలిటీస్ కూడా బాగుంటాయి ఇక్కడ మేము ఈరోజు షాపింగ్ శారీస్ చేసాం ఫ్రాక్స్ చేసాం జీన్స్ కూడా చేశాను తీసుకున్నా సో బోల్డ్ ఐటమ్స్ తీసుకున్నా క్వాలిటీ చాలా బాగున్నాయి మేము ఫైవ్ ఇయర్స్ బ్యాక్ తీసుకున్నాం అది ఒక త్రీ ఫోర్ మంత్స్ కల వాడుతూనే ఉంటాం అయినా అది ఫేడ్ అవ్వలేదు ఏం అవ్వలేదు వాష్ కూడా చేసాం అయినా అది ఫేడ్ అవ్వలేదు సో క్వాలిటీ చాలా బాగుంటుంది సౌత్ ఇండియాలో షాపింగ్ చేస్తే బాగుంటుంది సో అందరికీ ప్రిఫర్ మేము సౌత్ ఇండియాలోనే చేయండి అన్నీ చాలా బాగుంటాయి హ్యాపీగా సాటిస్ఫైయింగ్గా వెళ్తారు మీరు ఇక్కడ నుండి
నచ్చినట్టుగా కొనుక్కునే వెసులుబాటు మన దగ్గర ఉందండి సో అందరూ మీ పండుగని ఆనందంగా జరుపుకోవాలని ఆశిస్తున్నాం మూడు రోజుల పెద్ద పండుగ సంక్రాంతిలో రంగవల్లులది ప్రత్యేక స్థానం ఈ పండుగకు వారం పది రోజుల ముందు నుంచే ముగ్గుల పోటీల సందడి మొదలవుతుంది అందులో భాగంగా ఈ నెల మూడున ముగ్గుల పోటీలు ప్రారంభించిన వైసీపీ నలభై మూడవ వార్డు కార్పొరేటర్ అభ్యర్థి పుష్పశ్రీ ఇప్పుడు ముగింపు పోటీలు నిర్వహించారు ఎనభై అడుగుల రోడ్లో నిర్వహించిన ఈ పోటీలో మహిళలు ఉత్సాహంగా పాల్గొన్నారు పద్మశ్రీ హాస్పిటల్ అధినేత పద్మశ్రీ న్యాయ నిర్ణేతగా పాల్గొని విజేతలను ప్రకటించారు ప్రథమ ద్వితీయ తృతీయ స్థానాల విజేతలకు పదివేలు ఐదువేలు రెండు పేల ఐదు వందల రూపాయల చొప్పున నగదు బహుమతులతో పాటు కన్సులేషన్ బహుమతులు అందజేసినట్లు ముషశ్రీ తెలిపారు మహిళలందరికీ ముగ్గుల పోటీ కండక్ట్ చేయడం జరుగుతుంది ఇది యాక్చువల్లీ ఫైనల్ రౌండ్ లాస్ట్ సండే మన ఇనీషియల్ రౌండ్ లో ఒక టూ ఫిఫ్టీ మంది పార్టిసిపేట్ చేశారు దానిలో ఒక ఫిఫ్టీ మెంబర్స్ ని సెలెక్ట్ చేశాం గ్రాండ్ ఫైనల్ కి ఇక్కడ చాలా ఉత్సాహంగా లేడీస్ అందరూ చక్కగా ముగ్గులు వేయడం జరుగుతుంది ఈ ముగ్గుల పోటీలో మేము ఫస్ట్ ప్రైజ్ కి టెన్ థౌజండ్ సెకండ్ ప్రైజ్ కి ఫైవ్ థౌజండ్ థర్డ్ ప్రైజ్ కి టూ థౌజండ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ ఇస్తూ ఈ ఫైనల్ కి వచ్చిన అందరికీ కూడా కాన్సులేషన్ బహుమతులు ఇస్తున్నాము దీనిలో మా వార్డ్ ఆర్పీస్ మహిళా లీడర్స్ అందరూ కూడా చక్కగా పార్టిసిపేట్ చేసి ఈ ప్రోగ్రామ్ ని చాలా సక్సెస్ చేసినందుకు వాళ్ళందరికీ నా కృతజ్ఞతలు పుషశ్రీ మేడం గారు అభ్యర్థిగా ఇక్కడ వైసీపీ మహిళా అభ్యర్థిగా రావడం మాకు చాలా అదృష్టం ప్రతి కార్యక్రమం కూడా మహిళలతో చేయడం మరొక అదృష్టం మరలా ఈ డోక్ర మహిళలకి చాలా పది రోజుల నుంచి ముగ్గుల పోటీలు నిర్వహిస్తున్నారు కానీ చాలా సంతోషంగా ఉంది అందరికీ ఈ పోటీలో పాల్గొనడానికి ప్రతి ఒక్కరు ఉత్సాహంతో వచ్చి ఒక యాభై మంది మహిళలు పోటీలో పాల్గొన్నారు వీళ్ళందరికీ చాలా కృషి చేసి ముషశ్రీ గారు చాలా ఎంతో ఆనందపరుస్తున్నారు ఈ మహిళల్ని మాకు కూడా ఈ వార్డులో ఆవిడ అభ్యర్థిగా రావడం మహిళ కానుక మహిళలకి చాలా ఎక్కువగా ఆవిడ కృషి చేసి అందరినీ ప్రోత్సహిస్తున్నారు దానివల్ల మాకు ఎంతో సంతోషంగా ఉంది ఈ యొక్క కార్యక్రమం మేమందరము కలిసి చాలా దిగ్జయంగా చేశామని మేము అనుకుంటున్నాము ప్రతి బులెటిన్ ముగించే ముందు హెడ్ లైన్స్ మరోసారి రాష్ట్ర ఎన్నికల కమిషనర్ నిమ్మగడ్డపై మంత్రి బొత్స ఫైర్ చంద్రబాబు చేతిలో కీలుబొమ్మ అంటూ విమర్శ విజయ్ ఆధ్వర్యంలో అవార్డుల ప్రదానం పురస్కారాలు అందజేసిన ఎంపీ విజయసాయి కలెక్టరేట్లో శాంతి భద్రతల కమిటీ సమావేశం కమిటీ లక్ష్యాలను వెల్లడించిన కలెక్టర్ ఆగని వడ్డీ వ్యాపారుల ఆగడాలు మహిళ ఆత్మహత్యాయత్నం ఎన్నికల విధులకు సిద్ధంగా లేము ఏపీ ఎన్జిఓస్ ఉద్ఘాటన